Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux, aujourd'hui on se retrouve pour le retour des reviews sur Dragon Ball Soup. Enfin le retour, je sais que vous attendiez ça depuis longtemps pour certains, allez pour la 3, le 3 quart des gens qui suivaient déjà les, les, les reviews, vous avez envie que vous vouliez que je reprenne, et du coup me voilà, j'avais arrêté pour cause personnelle à partir de l'épisode 6, et c'est dommage parce que je kiffais bien faire ça, mais bon on peut pas tout choisir dans la vie, c'est comme ça, et là je suis de retour, c'est ce qui est important, c'est ce qu'il faut retenir, du coup forcément, entre l'épisode 6 et 39, ils se, sont, euh, ils se sont passés quelques petites choses tout intéressantes je dirais, et du coup on va un petit peu résumer tout ça, donc ça permettra pour ceux qui sont... Euh, comme moi qui aurait pu arrêter ou qui ont même pas commencé euh, mater cet épisode et euh, avoir un résumé euh, assez rapide, efficace avec mes points de vue rapides sur les choses intéressantes au niveau de ce qu'on a pu voir voilà, il faut savoir que donc les deux premiers arcs de cet anime sont finalement repris des films c'est à dire que si vous avez regardé les films euh, vous pouvez zapper 27 épisodes d'un coup <rire> c'est plutôt cool, et du coup commencer à partir de l'épisode 28, d'ailleurs pour petite info personnelle, ça devient vraiment intéressant à partir de l'épisode 37. Voilà pour la vie personnelle. Maintenant, donc, il faut savoir que dans de, de l'épisode, le premier arc, donc il fait euh, 14 épisodes, donc épisode 1 à 14, on a tout ce qui concerne Battle of Gods, le film, et c'est franchement la même chose. Même si pour moi les films sont mieux, parce qu'il faut vous dire qu'un film c'est quoi C'est une œuvre, une seule œuvre, et du coup c'est la première idée qui, qui leur est venue, c'est de faire d'abord le film. Ensuite ils se sont dit on va les splitter en épisodes, ça sera marrant. Voilà. Les, les épisodes, le problème c'est que ça perd en dynamisme. Ça perd en dynamisme et du coup moi je trouve, je, enfin moi je les, je les conseille pas les épisodes. Si vous voulez voir cette partie là, regardez euh, les films. Franchement ça suffit amplement. Ensuite, de l'épisode 15 à 27, on a Fukatsu no F, donc la résurrection de Freezer, le deuxième film, qui est aussi intéressant. On explique dans le premier film tout ce qui concerne le Super Saiyajin God, Goto, donc euh, la forme God de euh, Goku du coup parce que c'est le Super Saiyajin au, au cœur pur et tout ça c'est pour ça que dans le deuxième film Vegeta peut se transformer en euh, Super Saiyajin Blue on va les, on va les appeler comme ça un hein, Blue parce qu'ils ont les cheveux bleus magniques et on n'est pas, pas, pas obligé de passer par la forme God pour être de cette manière là voilà donc ça c'est un truc qu'il faut savoir voilà comme ça vous le savez et du coup euh, tout, tout ce, ce film se base au niveau de enfin se base autour de Freezer mais surtout autour de Vegeta qui et Goku qui sont donc des Super Saiyajin Blue, magnifiques, qui sont méga puissants et tout ça, il n'y a pas de souci. Et euh, ici ce qui est intéressant, c'est parce qu'ils vont, re vont réutiliser la technique pour euh, plus tard, c'est qu'ils ont fait en sorte de faire revenir un adversaire qui était donc Freezer, qui était mort, découpé par le Mirai euh, Trunks, et euh, ils ont fait en sorte de, de nous prouver, pour que, ça, pour que ça soit cohérent, que pour comment il a pu être euh, Golden Freezer, donc c'est le fait que vu qu'il s'est jamais entraîné de sa vie, le fait qu'il s'entraîne pour une fois, ça fait en sorte que bah, il, puis, il puisse gagner autant de puissance. Tu vois le délire et du coup il est devenu Golden Freezer. Suite à ça, les, les choses intéressantes commencent. Donc on, la situation à ce moment là, à l'épisode 28, c'est qu'on a Vegeta et Goku qui sont fait entraîner par Wiz et ils ont les deux la possibilité d'être de, de, et de devenir des Supa Saiyajin Blue. Voilà. Ça c'est dit, on est d'accord, vous avez compris. Donc là je vous ai résumé en quelques minutes, 28, 27 épisodes. Épisode 28, nouvel, euh, nouvel arc, donc euh, nouveaux arrivants, nouveaux personnages, et on a bien sûr les fameux Champa et Vados qui font leur apparition. Ils expliquent donc qui ils sont, d'où ils viennent, ils viennent donc de l'univers 6, qui est donc l'univers parallèle à celui qu'on connaît de nos héros, donc qui est l'univers 7. Il faut savoir, donc après ils nous expliquent également. Donc voilà, et dans cet épisode aussi, ils expliquent que les univers sont jumelés, c'est-à-dire que chaque euh, univers est jumelé à un autre. C'est pas pour rien que Virus et Champa sont des, également des frères jumeaux, parce que du coup, ça, ça euh, tombe sous le sens. C'est-à-dire que l'univers 1 avec l'univers 12 vont ensemble, ainsi de suite, et du coup, ça tombe sur le 6 et 7 qui sont jumelés. L'explication est très, est très bien faite dans l'anime. Dans, dans l'épisode 29, du coup, qu'est-ce qui s'est passé de flagrant On a l'objectif de Champa qui a été donc euh, donné, parce que c'est intéressant de savoir pourquoi il est venu. Euh, sur euh, 
bah, chez Virus. Et du coup, il est venu pour parler de bouffe, parce que sa mère, la meilleure bouffe pour lui, c'est chez lui, à l'Univers 6. En fait, non. Quand il a goûté la bouffe de l'Univers 7 au niveau de la Terre, enfin, la bouffe de la Terre de l'Univers 7, il s'est dit, putain, c'est trop bon. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Il a défié Virus, qui est du coup euh, très con, et il a accepté le défi. Le défi, c'est quoi C'est que Champa veut la Terre de l'Univers 7, vu qu'il n'a pas de Terre. Parce qu'il faut savoir que vu que, des jumelés, vu que les univers sont jumelés, euh, la, il est censé avoir une terre aussi chez lui. Vous voyez, la, plein, la planète Terre. Il est censé l'avoir aussi chez lui à l'univers 6, sauf qu'elle s'est fait défoncer, défoncer du coup. Il veut voir la terre de l'univers 7 chez lui, vu qu'il n'a plus de terre. Tu vois le délire Voilà. Et pour ça, il a dit, voilà, je te défie et tout ça. Vu qu'ils n'ont pas le droit de se battre entre, entre dieux de la destruction, ils vont organiser un tournoi. Vegeta a proposé de faire un tournoi style au Goku, je sais plus, euh, Tenkaichi Budokai, ça fait un peu, un peu réglo, tu vois, avec des règles et tout, faut pas sortir du ring, pas tuer l'adversaire, enfin des trucs, trucs qu'on connaît. Ici, donc, ça sera un combat euh, d'une team, team de 5 contre 5. Voilà ce qui se passe un petit peu, tout le monde est d'accord, ils se mettent d'accord là-dessus, et hop, la terre est en jeu. Par contre, en contrepartie, bien sûr, euh, Champa a raconté l'histoire des Sopa Dragon Ball qui sont donc des, euh, des boules de cristal géantes. <rire> géantes, donc comme, comme la, la, la taille d'une planète, et euh, leur pouvoir semble être vraiment plus impressionnant que ceux qu'on connaît euh, de l'univers 7. Genre les petites, les petites boules de cristal qu'on connaît, tu vois le délire. Voilà. Un petit peu ce qui se passe. Donc beaucoup de choses dans l'épisode 29. Franchement, c'est très intéressant cet épisode. Épisode 30, du coup, qu'est-ce qui se passe Donc ayant les trois premiers combattants qui, donc, qui sont donc Monaka, Goku et Vegeta, ils se devaient de choisir deux autres combattants pour l'épisode 30. Du coup, euh, il voulait Gohan, mais Gohan a trouvé une excuse random, enfin bref, Gohan, de toute façon, il est fini, ce personnage. Et du coup, voilà, et on a aussi un truc intéressant, c'est que Bulma ne fait pas trop confiance à Virus. C'est-à-dire que ça reste un dieu de la destruction, faut faire attention, elle a pas tort, et surtout que c'est super Dragon Ball, elle risque d'être assez cheatée, parce que bon, on se dit que si les petites Dragon Ball, elles peuvent, elles peuvent faire un peu tout ce qu'on veut, les grosses Dragon Ball, elles, on, peut, on peut imaginer que ça fasse encore, encore plus, tu vois, encore plus de dégâts. Et on a ses réponses directement à l'épisode 31 parce que du coup Bulma aimerait, avoir, euh, aimerait savoir déjà où se trouve la dernière Super Dragon Ball et aussi savoir un petit peu le, enfin, le, leur pouvoir et tout ça. Elles seront vers, euh, avec Jaco, voir le seigneur Suno qui est un, un peu un monsieur qui sait tout, tu vois. On échange un petit bisou, on a eu quelques réponses, voilà, tout va bien. Et du coup on sait que les, les pouvoirs de ces boules de cristal sont illimités, donc ça fait peur, tu vois. Ça fait très peur. Il a aussi expliqué qu'il y a un set et tout ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a expliqué aussi que il sent normalement qu'il y a 7 qu boules de cristal, 7 Dragon Ball dans les deux univers jumelés. C'est-à-dire que Champa est venu piquer les, 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 les boules de cristal dans l'univers 6. Voilà le petit malin, le petit vicieux. Voilà, voilà. Et puis 32, donc c'est un peu le début de, du tournoi qui va bientôt commencer. C'est-à-dire que oui, ce. Euh, ramène toute la, la Z-team et tout, euh, tout le monde, en fait, tous, les, tous, tous ceux qui connaissent. Euh, chez Virus, ensuite de chez Virus, ils prennent Virus avec et ils vont tous à la planète sans nom, qui est donc la planète euh, où ils feront leur tournoi qui est dans l'univers 6. Sur place, ils feront la rencontre de l'autre team de l'univers 6 euh, et là on aura sur place donc du Super Saiyajin, il y en a un euh, et d'autres euh, gars qui, qui ont l'air vraiment intéressants. Franchement, assez, assez intéressant. À vue d'œil comme ça, tu te dis Ah, ok, surtout un. Et voilà, ils n'en dit pas plus. Et on a aussi l'ordre des participants qui a été établi. Voilà un peu le type de dilemme. Et à la fin de l'épisode, on a l'annonce du premier combat qui est donc... On a donc Goku qui va combattre Botamo. Il faut savoir que ce sera des combats à la brésilienne. C'est-à-dire que du moment que tu gagnes, donc du moment que tu marques, tu restes sur le terrain. Et du moment que tu perds, enfin du moment que tu prends, le, tu prends ton but, euh, tu, tu jarres du terrain. Tu vas le lire. C'est la même chose ici. C'est-à-dire que si Goku, si Goku gagne ses 5 combats, il, voilà, les autres n'auront pas besoin de participer. Voilà. Donc euh, le premier combat c'est Goku vs Botamo, c'est un espèce de Majin Buu, euh, un gros Majin Buu un peu, un peu spécial. Enfin pour moi ça ressemble à ça. Donc voilà, donc, épisode 33 c'est ce combat là, il est un peu nul, je trouve, franchement il est vraiment assez mou et nul. Donc, finalement Goku avec, il a un peu réfléchi avec sa tête et il a compris comment le battre, il a fait une, il a fait une prise de judo et il l'a foutu hors du ring. Voilà, ça s'est terminé comme ça, oui c'est assez pourri, mais voilà, et puis, et puis on fait avec. Hein. Deuxième combat c'est Frost contre Goku, Frost c'est un petit peu le freezer de l'univers 6. Il avait l'air, il avait l'air, je précise, très très gentil comme personne, très très aimable et tout ça. Et donc voilà, Goku avait l'avantage sur lui, il l'a il a, il a fait se transformer en Freezer euh, pas ultime, ouais, ultime, si vous voulez, enfin sa dernière forme, pas le Golden, hein, juste avant. Et euh, Goku était toujours au-dessus, voilà, Goku ne pouvait pas perdre, mais il a perdu. 
Il y a eu un truc qui s'est passé, on sait pas quoi, il a perdu. C'est fait genre, euh, ouais, il y a eu un machin. Il y a, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on sait pas quoi, et il, voilà, il a perdu. Donc là, c'était marrant parce que ça, je m'attendais pas, tu vois. C'était un petit coup genre, euh, merde, fait chier quoi, Goku, il, il, il s'est fait, fait niquer quoi, déjà. Et du coup, le petit 34, c'est Piccolo qui s'y met, c'est le deuxième adversaire de la team. Il va euh, combattre Frost. Frost, par contre, est quand même assez bon, donc euh, Piccolo arrive à se démerder un petit peu. Et euh, au moment où Piccolo, parce que Piccolo est très intelligent, a réussi un petit peu à, à, à niquer un petit peu Freezer qui s'y croyait, euh, Frost pardon, qui s'y croyait un petit peu trop, il refait cette même technique, c'est-à-dire qu'il fait un truc, il fait quelque chose avec sa main, et Piccolo tombe aussi un peu dans les pommes, enfin bref, tu vois le délire. Pendant le match, hein, il y avait forcément des spectateurs, hein, il y avait les dieux, les Kaioshin, les deux univers, et il y avait aussi Jaco qui était là, qui, qui était là pour, 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 pour voir un peu ce qui se passe, et il a des yeux qui sont euh, très intéressants, parce que bon, ça reste un, ouais, un contrôleur galactique, du coup, il a des yeux assez intéressants. Et il a vu ce qui s'est passé, et puis il a, il a dit qu'il bon, a triché, il a utilisé une arme, parce que dans le Tenkaichi Budokai, on ne peut pas utiliser d'arme. Il a utilisé quelque chose, une arme, et du coup, l'arbitre a fait le nécessaire, et il allait voir si c'est vrai. Et effectivement, il avait des aiguilles. Le, freeze, le Frost, pardon, putain, je, je les confonds. Et du coup, il s'est fait disqualifier. Malheureusement, vu que Vegeta est le prochain, il a dit non, non, laisse, laisse, ne le, ne le disqualifie pas. Laisse-le sur le terrain, je vais lui niquer sa gueule. Voilà, en gros, il a dit ça. Donc Vegeta par là, là on le reconnaît bien Vegeta. Du coup l'arbitre fait, fait ça, ok, ok, pas de souci. Et du coup, euh, Vegeta dans l'épisode 35, des boîtes Frost, hein, ça c'est fait, des boîtes Frost. Et du coup, Virus fait en sorte que Goku revienne en tant que challenger, vu qu'il a été piqué par une arme et vu que l'arme a été, été interdite de base. Enfin bref, il est revenu, dans, il est revenu en jeu, parce qu'il était éliminé, et il, euh, il le met juste après Vegeta. Voilà, voilà en gros le, le principe du truc. Vegeta du coup, vu qu'il a, il a terminé Frost, il va, ça, il va affronter le prochain adversaire, qui est donc Magetta, une espèce de grosse machine, enfin pas vraiment machine comme ils disent, qui crache de la lave, voilà, voilà le délire. En plus de ça, euh, Champa a, a décidé de mettre une barrière autour du ring, c'est pas pourquoi, il s'est dit voilà, on met une barrière, comme ça on évite les, 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 les incidents et tout ça. Il met cette barrière en fait qui euh, ne permet, si on la touche, on est éliminé, cette barrière elle est justement elle est pas très haute, et du coup forcément Vegeta ne peut pas trop voler. Et il a fait exprès de mettre une sorte de barrière comme ça parce que euh, les, enfin, Magetta est une machine qui reste au sol et il n'est pas très bon euh, quand l'adversaire peut voler très haut. Du coup, bah, en faisant comme ça, bah, c'était plus compliqué pour Vegeta. Il avait du mal, Vegeta, il avait beaucoup de mal. Cet épisode était intéressant parce qu'on ne savait pas vraiment si Vegeta allait s'en sortir. Parce que, euh, en plus de gérer les flammes, la température, Magetta était, enfin, avait beaucoup d'avantages. Physiquement, il prenait rien, donc on ne pouvait pas aller au corps à corps. Vegeta, alors que c'était un peu son point fort. Du coup, Vegeta, il se dit, ok, 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 il m'a cassé les couilles, épisode 36, il m'a cassé les couilles, je vais, je vais upgrade, je vais te sortir le gros Final Flash, il n'a pas attendu 36 ans, il a fait Final Flash, il s'est boosté, il a pété la barrière avec le Final Flash, le ring, et grâce au Final Flash, il a aussi réussi à pousser hors du ring euh, Magetta, qui du coup, euh, bah, a perdu, a perdu contre Vegeta, mais il a quand même dû se, se donner assez à fond, euh, il s'est pas transformé en SS Blue, faut le savoir. Il s'est juste transformé en SS, euh, en SS G. Maintenant, ça devient intéressant à partir de l'épisode 37, comme je vous l'ai dit, avec le combat Vegeta, vu que c'est lui qui a toujours gagné, contre Kiabe, l'autre Supa Saiyajin. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Kabe ne sait pas se transformer en Supa Saiyajin. Donc il demande tout bêtement à, à Vegeta, j'ai vu, vu ton combat, etc. Est-ce que tu peux m'apprendre à devenir euh, un Super Saiyajin Et là, Vegeta commence à péter un câble, dans le sens que ça se demande pas comme ça. Enfin, on comprend nous-mêmes, il le dit pas, mais ça, ça se demande pas comme ça. On peut pas devenir Super Saiyajin juste en s'entraînant. C'est pas comme ça. Et il va le prouver, justement, en ne disant rien. Il fait, ok, il veut la jouer comme ça, il n'y a pas de souci. Il défonce l'autre de manière assez abusée. Il défonce Kabe, il commence à insulter sa famille et tout ça. Il, il, va dire, il lui dit carrément que. Il va tuer toute sa famille, etc. Qui ne qu mérite pas d'être un, un super guerrier, etc., etc., etc. Enfin, il repousse qui avait dans ses retranchements pour que justement il fasse ressurgir la haine qu'il a en lui envers Vegeta pour qu'il puisse se transformer. Parce que je vous le rappelle, pour être un Supa Saiyajin, on doit avoir une certaine rage en nous qui nous permet de nous transformer en euh, ce super guerrier. Il a donc réussi à le faire transformer euh, après euh, un petit moment de combat. Et du coup, Vegeta explique qu'il a fait exprès de faire ça pour justement lui montrer comment ressentir la haine qu'il a en lui et se transformer en Supa Saiyajin. Voilà. Ensuite, Vegeta lui a, lui a tranquillement dit, bon, on se met en sérieux tous les deux. Les deux se mettent en, se mettent en Supa Saiyajin. Euh, ils gèrent plutôt bien les deux. Et finalement, Vegeta s'est dit, bon, 
C'est fini, il se met en SS, SS Blue et il lui, fait, il lui file un coup de poing dans le ventre et hop, il l'a calmé. Et c'était pour lui montrer que voilà, il faut pas abandonner, il faut, il faut qu'il continue à se à s'entraîner pour qu'il devienne encore plus puissant. Enfin, je trouve que cet épisode Vegeta, je le trouvais vraiment énorme. Énorme, vraiment, franchement, il m'a fait chaud au cœur. Et c'était vraiment ouf, il lui a dit... Euh, oh, hein oh. Hi Et du coup voilà maintenant le sérieux commence à l'épisode euh, 30-38 avec le début du combat contre Ito, le dernier, le dernier de l'équipe de l'univers 6 qui est franchement qui avait l'air méga cheat et effectivement il est méga cheat. Faut savoir que Vegeta contre Ito il a rien fait, il s'est fait déboîter, il comprenait même pas ce qui lui arrivait et ça c'est vraiment très frustrant même pour nos spectateurs on est là mais qu'est-ce qui arrive Personne n'arrive à voir même Jaco avec ses yeux il n'arrivait rien à voir et on saura en fait, euh, Ito a la capacité de d'arrêter le temps pendant... Enfin, là on sait pas encore combien de secondes, mais il peut arrêter le temps en gros, grâce à sa capac capacité qui s'appelle le Tokitobashi. Et euh, du coup, euh, c'est Goku qui va en faire les frais juste après. Donc Goku commence aussi le combat contre, euh, contre Ito. Et Goku par contre, il explique, il explique sa, sa stratégie, qui va, qu va réussir à comprendre comment euh, affronter Ito. Il prend 2-3 coups dans la gueule, en forme normale, mais il va comprendre comment combattre Ito. Et ça c'est... Ça c'est intéressant. Et du coup, Ito, je dis beaucoup de fois Ito, hein, c'est pas ma faute. Et en fait, en anglais, c'est It, tout simple, mais c'est nul. Je faire Ito comme en, en japonais. Euh, donc cet assassin, c'est un assassin, euh, va expliquer un petit peu euh, comment ça fonctionne son pouvoir. Donc il peut arrêter le temps pendant 0,1 seconde. C'est pas beaucoup, mais à la vitesse de comment ils combattent eux, donc en très, très, très rapide, ça fait toute la fucking différence, il faut le savoir. Goku comprend ça et lui prouve. Donc il lui dit, hein, je sais comment tu fonctionnes, je te prouve que j'arrive à te contrecarrer. Et il le fait, ça qui est abusé. C'est-à-dire qu'il va anticiper, selon les mouvements qu'il qu a fait avec Vegeta aussi, il va anticiper les mouvements de, de Ito euh, les, pendant le combat, et du coup le contrer. Et il va réussir. Et là, on va déséquilibrer un petit peu, on va un petit peu... Euh, enfin, il s'y attendait pas, tu vois. Euh, Ito va se faire un petit peu euh, contrecarrer comme ça, c'est la première fois qu'il se fait, on va dire, euh, tenir tête. Et du coup, euh, il décide de se mettre à fond tous les deux. Et, euh, et voilà, du coup, il commence à se frapper la gueule, comme si de rien n'était, alors que un peu stopper le temps, hein, je vous le rappelle. Mais ça fait rien du tout à, à, à Goku. Et au bout d'un moment, là, je crois qu'on est en train d'être dans l'épisode 38, 39, hein, je sais plus. Ouais, je crois que c'est dans le 39. Hein. Dans le 39, Goku, donc c'est un des meilleurs épisodes, enfin, c'est le meilleur épisode pour l'instant euh, de Dragon Ball Super. Goku se chope un putain de coup de poing. Il s'attendait pas du tout, il se, il se fait mettre en PLS direct. Et là. Ito commence à expliquer sa, sa perception des choses. Il a dit J'aime bien comment tu combats, Goku, j'aime bien comment t'es. Et du coup, je vais, je, je vais faire comme toi, je vais essayer de me concentrer. Et donc là, je, je te prouve que j'arrive à m'améliorer pendant le combat. Donc le gars il est tellement pété, tu vois, qu'il arrive à augmenter ses propres capacités pendant le combat contre Goku. C'est-à-dire qu'il est passé de 0,1 seconde de temps d'arrêt du temps à 0,5 secondes. En quelques minutes de combat, il a réussi à se. Bah, à s'améliorer en fait parce que je pense que quand il combattait il combattait de, il combattait de manière assez enfoutiste et on le voit contre Vegeta qui, qui combat avec les mains dans la poche là non là il s'est donné à fond comme Goku lui a demandé et du coup il a réussi à augmenter un petit peu comme le combat contre Dio et Jotaro où il y a les trucs des secondes enfin les secondes augmentent au niveau du temps d'arrêt euh, et, et j'ai l'impression que c'est un peu le même délire c'est assez marrant c'est combat de titans c'est ouf et du coup euh, à 0,5 secondes de temps d'arrêt Goku ne peut rien faire hein. Déjà qu'à 0.2 c'est chaud, mais là à 0.5 c'est vraiment la PLS totale. Du coup, qu'est-ce qui reste Nous on se dit, bon c'est la seule caca, c'est fini. Goku nous sort un petit, un petit truc, un, une petite botte secrète et nous annonce qu'il a une attaque spéciale. Préparée à la base pour Beerus, mais que du coup il va l'utiliser contre Ito. C'est une tuerie. Il va faire un truc que je pensais que personne n'allait y penser. Enfin, enfin moi j'y pensais depuis, depuis pas mal de temps à hein, cette technique. C'est de combiner le Kaioken. Avec sa forme, euh, sa forme actuelle ici, c'est le, le SS Blue. C'est-à-dire, c'est énorme, hein, parce que du coup, c'est très risqué pour lui. Il avait 10% de chance de la réussir, sinon il se faisait... Euh, bah, je crois qu'il mourrait, je crois, carrément. Donc, combiner le Kaioken au SS Blue, imaginez le, le délire. Imaginez le délire, c'est-à-dire que, déjà, en SS Blue, il est, il est cheaté. Plus le Kaioken, et là, le Kaioken, c'est pas le Kaioken de merde. C'est le Kaioken x10. Donc, il augmente 10, il est 10 fois plus rapide, 10 fois plus puissant, 10 fois plus il a les perceptions qui sont augmentées. Ça, ça, ça devient un, un Goku, mais péter sa mère. Et pour ce faire, tu vois, on voit bien la, la fusion des deux. T'as le, le Kaioken plus le Super Saiyajin bleu en même temps. 
Et ça c'est un truc que j'y ai pensé déjà depuis les, 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 les SSJ quoi à l'époque Où ils ont laissé de côté le Kaioken Alors qu'il aurait peut-être pu faire aussi un mix comme ça En étant SSJ plus Kaioken ça aurait pu être sympa Et là ils le font ici en SS Blue plus Kaioken x10 Et là par contre <rire> l'autre il a rien capté hein. à sa vie il s'est ramassé un punch dans la gueule Et l'épisode s'arrête ici La suite je sais pas ce qu'elle nous propose mais je pense qu'il y aura un retournement de situation avec l'adversaire, c'est quasiment sûr qu'il qu n'a pas tout montré. Et là, je pense qu'il y aura des choses qui vont vraiment se passer de malade. Je vous jure qu'à l'épisode 39, j'ai ressenti les mêmes sensations que dans les combats épiques de DB7. Ce que je, je devais vous dire vraiment, c'est que voilà, j'ai eu les mêmes sensations et ça, c'est franchement... Je ne m'attendais vraiment pas parce que même si j'avais confiance un petit peu en, en DBS, parce que bon, tu es vraiment le, un, un des premiers à, à me dire que, que ça pouvait être bien, tu vois, cet anime... Et là, je me suis pas trompé parce que dans cet épisode 39, on aura quand même dû attendre quasiment 37 épisodes avant de enfin être dans un, dans un, dans un délire Dragon Ball vraiment comme on les aime. C'est long, c'est long, ok, mais euh, c'est arrivé. J'espère que ça va rester dans, dans, dans cette épicness parce que franchement, c'est vraiment cool. Donc je m'arrête ici pour cette, ce récapitulatif. C'était plus un, une récap que me donner mon avis parce que je peux pas donner mon avis sur tout ce qui bouge. J'espère l'avoir fait de manière assez claire et concise. Et du coup, moi, je vous laisse et on se retrouve pour l'épisode 40, qui risque d'être vraiment, vraiment énorme. Allez, ciao, c'était Pyrux et je vous dis à la prochaine. Mangez de pizza. Ciao, ciao.